ആദ്യം ഒരു ഡെമോ ചെയ്തു ബട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് ഗോ വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ മിനിതേട്ടനും കൂടെ വന്നിരുന്നിട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ എ സ്ക്രാച്ച് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു ബേസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇത് ഞാൻ ഋഷാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ടീമാണ് എന്ത് സൗണ്ട് ആണ് ഓരോ സോങ്ങിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു സെർച്ച് ആയിരുന്നു കുറച്ചു നേരം കൂടി അതില് ദുദുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂഷ്വലി മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക അപ്പം ദുദുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പം ഞാൻ വെറുതെ വിനീതായിട്ടോട് പറയാം വിനീതായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യുനോ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ലൈഫ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ചില സ്വീറ്റിന്റെ ഒക്കെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പുതിയതാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഓതന്റിക് ടോൺ അറിഞ്ഞാലല്ലേ അതിന്റെ മോളിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മള് കമ്പോസ് ചെയ്ത അതേ സാധനം അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും പക്ഷെ ഹിഷാം അവിടെ ഉണ്ട് അവരും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പോട്ടിൽ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്നോട് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കത് പോയാലോ ഞാൻ ഹിഷാം ഇപ്പോ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇസ്താംബുളിലേക്കുള്ള എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ലൈവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ടർക്കി ഇസ്താൻബുളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇസ്താൻബുളിൽ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വിഷം കൂടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റെക്കോർഡിങ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സിറ്റി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കറങ്ങാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പരിചയമില്ലാണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലെയർ ആണ് നമ്മളൊരു സാധനം വായിക്കുമ്പം ദ കണക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ദ മ്യൂസിക് വിൽ ബി വെരി ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി നേരെ തിരിച്ചാണ് വൈ നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദം ഇൻ ടു ദ സോങ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോങ്ങിന്റെ സ്കെയിലോ രാവിലെയിലോ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ജാം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയല്ലോ Your small ghost notes are Indian ghost notes. Make it Arabic ghost notes. Yeah, it's yeah. Indian ghost notes. It's Indian ghost notes. Yeah, it's Indian ghost notes. Yeah, it's Indian ghost notes. So we recorded the whole thing. There are some pieces in the cinema that we have played here. Now, we have to go to this track. This track is very important. It's the first time we have to compose it in July 2019. That's why we have to shoot the first pandemic. We have to release it in the first time. We have to release it in the first time. We have to release it in the first time. അന്ന് ആ പാട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കുറെ വേർഡ്സ് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കുറെ ആ വേർഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡോട്ട്സ് ആക്
അരുണിന്റെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലും അരുൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അരുൺ ആ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് സംഭവം വേണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള വേർഡ് ഒക്കെ അതിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്യൂണും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ സർവം സദാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല അടുത്തു സർവം അതുപോലെ സദാ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അത് കമ്പ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയില്ല പക്ഷെ ആ എല്ലാ ലൈൻസും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവേണ്ടത് എന്നത് തോട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ കടന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം എന്റെ കൂടെ ദർശനമായ സോങ് ഉണ്ട് കുറെ ഐട്രേഷൻസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഐട്രേഷൻസിനെ കാട്ടും കൂടുതൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നാലോ പന്ത്രണ്ട് വേർഷൻ ആ ട്രാക്കിന്റെ ഇമ്പ്രോവൈസേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വേർഷനാണ് മിക്സിന് പോകുന്നത് മിക്സിന്റെ പതിനാറ് ഫയൽസ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വേരിയേഷൻസ് മിക്സിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ പതിനാറാമത്തെയോ പതിനേഴാമത്തെയോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് മാസ്റ്ററിങ്ങിന് പോകുന്നത് കുറെ എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സോങ് ആയതുകൊണ്ട് ചാൻസസ് ഓഫ് ലൂസിങ് സംതിങ് ഇൻ ദ ട്രാക്ക് ഇസ് വെരി ഹൈ അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും വേർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാക്കിൽ again like not a confident singer or anything so it's just some singing that i do so when you then call hisham and our weetle and record yeah will be more comfortable than it we went there and recorded madanam you got to know hisham the voice and which i'm actually in ke a song erangi kanyal it's very difficult for me to sing that song in one go അപ്പൂന് ബേസിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ആ ഫ്ലോ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പാട്ടില് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അവന് പാട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ ചെയ്തത് ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദർശനയുടെ അവതാരണം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ഷീസ് ഫാർ ഫ്രം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഈ പാട്ട് ഇതിലത്തെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് റിയലി സ്കേഡ് ഹൗ ഐ മീൻ ഐ കുഡൻ സി മൈ സെൽഫ് ഇൻ ഇൻ and i still had a lot of a uh, oru tension um you know like not being fully comfortable ipo nammal ellarum camera da munnil ninnittu ipo appum darshane mathram dance cheyanengil avarku oru maari ottu pottu oru feeling undavu rendu vere nannayittu arinnunde enikku adhil oru feel undayirun appo nammal ellarum dance cheyanengil nammada kootathile dance cheyina pole ivaru thonnullu appo camera roll idu kenninya camera da poragil ella ellarum dance cheyidunnu appo ivaru bhayangara free aayittu adu move cheyanu ee darshane appum I remember in our hostel room, like, there are like people with my this, that, everything, they're all dancing. ദർശന സോങ് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് വിത്ത് ദ കിക്ക് ആൻഡ് ബേസ് പിന്നെ ഹരി കേട്ടിട്ട് ഹരിയാണ് ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ബേസ് പിന്നെ കിക്ക് വന്നാൽ മതി വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ബട്ട് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് മിക്സിൽ കുറെ തലകുത്തി പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് അത് സൗണ്ട് മിക്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഡൺ ബൈ മണി എഞ്ചിനീയർ പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ വി ഹാഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോങ്സ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഹരീനെ ഡിസ്റ്റർബും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് എനിക്ക് ബിജോട്ടിനോടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിനീരാട്ടിന്റെ പ്രീവിയസ് ഫിലിമിലൊക്കെ ബിജോട്ടൻ തന്നെയാണ് മിക്സ് മാസ്റ്റർ
തട്ടിപ്പിൻ പറയട്ടെ എല്ലാ ആൽബം ആവട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ബിജുവേട്ടൻ മാസ്റ്ററിംഗ് റോളിലേക്ക് വരുന്നത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം ഇഷാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇതായിട്ട് വരണം അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദർശന സോങ്ങിന്റെ ഒരു സൗണ്ടിങ്ങും വീണ്ടും എലാബറേറ്റ് ആയി ഫൈനൽ മാസ്റ്റർ വാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ വേ അങ്ങനെയല്ലാതെ പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മിക്സിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് എഞ്ചിനീയർ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയ സാധനത്തിന് ഒട്ടും അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി കളയാതുകൊണ്ട് അന്ന് അതിന്റെ മിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൗകി ആക്കുക ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സോങ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് കാസറ്റ് ഒക്കെ ബിജുവിനെ പോലത്തെ ആള് വന്നപ്പോ വൈകുന്നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാസറ്റിൽ പുറത്ത് ഔട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഫസ് സ്കോർ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായൊരു ആളാണ് അപ്പം ഈവൻ എനിക്കും അത് ഭയങ്കര ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ട്രാക്ക് ആയിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വിജനോട് പിന്നെ സംസാരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാസറ്റിലോട് കിടക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദി ക്ലാസ്സസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദ ആൻഡ് ഐ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൈ ഇറ്റ് ഹസ് ലെഫ്റ്റ് കാരണം ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് തിയേറ്റേഴ്സ് യു ആർ ഓൺലി ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് യു ആർ ഓൺലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി മ്യൂസിക് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേറെ എന്റെ ഓർമ്മ ക്യാസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അന്ന് ഓഫീസ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓഡിയോ ക്യാസറ്റ്സ് അതിനൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാസസ് കയ്യിൽ കിട്ടണം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാസസ് മാറ്റിയിട്ട് തുടക്കം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ പടത്തിന്റെ എഴുതിയ ആൾക്കാർ ഇത് എന്നിട്ട് അതൊരു ഇങ്ങനെ മണ ഒരു ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഓട്ടാണ് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ കാസസും തരണം ഇത് എൻ്റെ ഫാദർ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് മരിച്ചത് അവസാനം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങി വെക്കുകയും എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ആ സാധനം ആ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നും ഞാൻ അത് വളരെ ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കതിലൊരു എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു സ്നേഹം കൂടി അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആ ലോക്ഡൌണിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പാട്ടൊന്ന് റിലീസ് ആയെന്ന് കേട്ടോണ്ടെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആവില്ല വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് വേൾഡ് Thank you.